வெல்கம் டு அவர் சேனல் டுடே வி லேர்ன் இங்கிலீஷ் கிராமர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பெயர் உரி சொற்கள் இதை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா நம்ம சொன்னோம்ல எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் சொன்னோம் என் ஹவு மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எயிட் விச் ஒன் நவுன் ப்ரோனவுன் வேர்ப் அட்வர்ப் அப்ஜெக்டிவ் ப்ரிப்போசிஷன் கன்ஜெக்ஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் எது நவுன் ப்ரோனவுன் வேர்ப் அட்வர்ப் பற்றி அஜெக்ட் அட்வர்ப் பற்றி நான் நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் அப்ஜெக்டிவ் பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் ஓகேவா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் பார்க்கலாம் பெயர் உரிச்சொல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னா என்ன பெயர் உரிச்சொல் பெயர் உரிச்சொல்னா என்னது ஒரு பெயர் சொல் பெயர் சொல்னா என்ன சொல்வோம் நவுன் சொல்வோம் இப்போ நவுனை வந்து என்னது டிஸ்கிரைப் பண்ணி கூறுறது தான் என்னது அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா ஒரு பெயர் சொல்லை பெயர் சொல்லினா நவுனு நவுனை வந்து விவரித்து கூற வரக்கூடிய சொல் தான் அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க இப்போ கலா இசிய கிளவர் கேல் இதில் நவுன் என்னது கலா அப்படிங்கிறத நவுன் கலா எப்படிப்பட்டவள் கிளவர் புத்திசாலியான பொண்ணு இப்போ புத்திசாலின்னு வருது அதுக்கு வந்து எதை கலா வந்து மிகுதிப்படுத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணி கூறுறோம் நவுனை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது என்னது நவுனை வந்து பெயர் சொல்லை வந்து விவரித்து கூற வர கூற வரக்கூடிய அந்த சொல் என்னென்னா கிளவர் ஓகேவா கிளவர் கேல் இப்போ கிளவர் அப்படிங்கிறத அப்ஜெக்டிவ் இப்போ புரிஞ்சிச்சாமா அடுத்து பாருங்கள் ராமு இசிய ரிச் மேன் ராமு இசிய ரிச் மேன் இருக்கு இதில் ராமு அப்படிங்கிறத நவுனு ராமுங்கிறது நவுன் நவுன் ப்ரோ நவுன் அப்போ இதை வந்து எனது மிகைப்படுத்தி கூறுறது விவரித்து கூறுறது ராமு வந்து எப்படிப்பட்ட மனிதர் ஒரு பணக்காரர் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சா அப்போ ரிச் அப்படிங்கிறத எனது அப்ஜெக்டிவ் ஒரு பெயர் சொல்லை வந்து விவரித்து கூற வரக்கூடிய சொல்லு தான் அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸில் என்னென்ன கைண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் நிறைய வேரியஸ் டைப்ஸ் இருக்குமா இதில் நம்ம வந்து ஃபைவ் டைப்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஃபைவ் டைப்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கலாம் வி வில் லுக் இன் டு த மெயின் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஒன் என்னது அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவாலிட்டி பண்பு பெயர் உரிச்சொல் அடுத்து பாருங்கள் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவான்டிட்டி அளவு பெயர் உரிச்சொல் நெக்ஸ்ட்டு அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் நம்பர் என் பெயர் உரிச்சொல் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்னா சுட்டு பெயர் உரிச்சொல் இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்னா வினா பெயர் உரிச்சொல் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்தாவே நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவாலிட்டி பண்பு பெயர் உரிச்சொல் அப்படின்னா என்னது பண்புனா என்ன ஸோ கைண்டு ஸோ த கைண்ட் ஆர் குவாலிட்டி ஆஃப் ஆர் திங் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவாலிட்டி அப்படின்னா ஸோ த கைண்ட் ஆஃப் இதை எதுவும் ஷோ பண்ணணும் அப்படின்னா எதை காமிக்கும் அப்படின்னா கைண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் எ பர்சன் ஆர் திங் ஒரு பெர்சன் அல்லது திங்ஸோட குவாலிட்டி அல்லது கைண்டை வந்து காமிக்கிறது தான் என்னது அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவாலிட்டி பண்பு பெயர் உரிச்சொல் ஓகேவா ஒரு பெயர் சொல்லோட ஒரு நவுன் இருக்குது பெயர் சொல் இருக்குமா அந்த பெயர் சொல்லோட குணத்தை வந்து குறிப்பிடக்கூடிய சொற்கள் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டியில் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கொஸ்டின் வாட் கைண்ட் அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எது ஆன்சராக வருதோ அதுதான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஓகேவா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாமா இப்போ வருண் இஸ் அன் ஆனஸ்ட் பர்சன் வருண் இஸ் அன் ஆனஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னா வருண் ஒரு நேர்மையான மனிதன் இதில் பாருங்கள் இப்போ வருண் அப்படிங்கிறது இதில் நம்ம இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா வருண் அப்படிங்கிறது எனது பெயர் சொல் ஆனஸ்ட் அப்படி ஆனஸ்ட் என்பது வருண் எனும் அந்த பெயர் சொல்லோட குணத்தை அதோட பண்பை பற்றி நேர்மையா அதில் என்னது நேர்மையான மனிதன் ஆனஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நேர்மையான அப்படின்னு விவரித்து கூறுறதுனால இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் அட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஆனஸ்ட் அப்படிங்கிறத அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி ஏன்னா வருணோட பண்பு வந்து அதோட கைண்ட் அத வருண் வந்து எப்படிப்பட்ட மனிதன் ஆனஸ்ட் நேர்மையான மனிதன் அவரோட பண்பை வந்து விவரித்து கூறுதல் ஓகேவா அதனால தான் இது என்னது ஆனஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் அப்ஜெக்டிவ் அடுத்து பாருங்க மாலா இசிய பியூட்டிஃபுல் கேல்னு இருக்கு மாலா இசிய பியூட்டிஃபுல் கேல் இருக்கு இதுல பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா மாலா அப்படிங்கிற மாலா அப்படின்னா என்னது நவுன் மாலா என்னும் நவுனோட குணத்தை வந்து பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு விவரித்து கூறுது ஓகே அழகான சிறுமி இப்போ மாலா அப்படிங்கிறது நவுனு அதை எப்படி விவரித்து கூறுது பியூட்டிஃபுல் கேல் அழகான சிறுமி அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணு நவுனை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறனால இது என்னது அப்ஜெக்டிவ்
இவ சீனா அவள் அவள் எப்படிப்பட்டவள் போர் கேர்ள் ஏழ்மையான பெண் ஏழை பெண் ஓகேவா இப்போ போர் அப்படிங்கிறது என்னது அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சிச்சோம் உங்களுக்கு அந்த நவுனை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி கூற வரக்கூடிய அந்த வேர்டு தான் அப்ஜெக்டிவ் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும் வாட் கைண்டி நவுனை வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கேட்டோம்னா நம்மளுக்கு எது ஆன்சராக வருதோ அதுதான் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவாலிட்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் செகண்ட் டைப் பாருங்க அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவான்டிட்டி அளவு பெயர் உரிச்சொல் இது வந்து எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அளவு பெயர் உரிச்சொல் இது நேம்லேயே இருக்குது குவான்டிட்டி அப்படின்னா குவான்டிட்டினா என்னன்னு சொல்லுவோம் அளவு அப்போ ஒரு நவுனா நவுனோட அளவை வந்து அளவுனா என்னது குவான்டிட்டி ஒரு நவுனோட குவான்டிட்டியை டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய அந்த சொற்கள் தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி ஓகேவா அது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி டினோட்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் சம்திங் தட் கே நாட் பி கவுண்டட் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவாலிட்டி எதை டினோட் பண்ணுது அமௌண்ட் ஒரு பொருளோட அமௌண்ட் தான் இது பண்ணுது ஏன்னா கவுண்டிங் கிடையாது கே நாட் பி கவுண்டட் எண்ணிக்கையே அது வந்து சொல்லாது ஓகேவா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தாவே உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பாருங்க மெட்ராஸ் இஸ் ஏ லார்ஜ் சிட்டின்னு இருக்கு மெட்ராஸ் இஸ் ஏ லார்ஜ் சிட்டி சென்னை ஒரு பெரிய நகரம் சென்னை கூட நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம் சென்னை இஸ் ஏ லார்ஜ் சிட்டி சென்னை மெட்ராஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு நவுன் அது வந்து எப்படிப்பட்டது லார்ஜ் சிட்டி பெரிய நகரம் எப்படிப்பட்ட நகரம் பெரிய நகரம் அது வந்து விவரித்து கூறுது நவுனை வந்து விவரித்து கூறுறதுனால லார்ஜ் அப்படிங்கிறத என்னது இது வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி அடுத்து பாருங்க மகேஷ் ஷோட் மச் பேசன்ஸ் இதில் பாருங்க மகேஷ் வந்து மிகவும் பொறுமை காட்டினார் ரொம்ப பேசன்ஸ் அமைதியாக இருந்தார் ஷோ பண்ண மகேஷ் வந்து மிகவும் பொறுமையாக இருந்தார் இதில் வந்து என்ன மச் அப்படிங்கிறத என்னது அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் குவாலிட்டி இது பெயர் சொல்ல வந்து விவரித்து கூறுது மகேஷ் எப்படிப்பட்டவர் பொறுமையான மச் பேசன்ஸ் பொறுமையை வந்து விவரித்து காட்டும் பொறுமையாக இருந்திருக்கார் மிகவும் எப்படி பொறுமையாக இருந்திருக்க மிகவும் அப்படிங்கிறத மச் எதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுது நவுனை எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுதோ அதுதான் அப்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த சைல்டு ஏடிஎல் லிட்டில் ஃபுட் சைல்டு ஒரு குழந்தை வந்து என்னது குழந்தை கொஞ்சம் உணவு சாப்பிட்டது எவ்வளவு உணவு சைல்டு வந்து உணவு சாப்பிட்டது எவ்வளவு உணவு அப்படிங்கிற நவுனு வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுது இப்போ கொஞ்சம் லிட்டில் அப்படிங்கிறத என்னது அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா இதான் அதோட அளவு அளவு வந்து இங்கே சொல்லணும் எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேவா எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு ஆன்சராக வருதோ அதுதான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி இது வந்து லார்ஜ் இது ஒரு குவான்டிட்டியை குறிக்குது மச் அப்படிங்கிறது குவான்டிட்டி அளவை குறிக்குது லிட்டில்ங்கிறது ஒரு குவான்டிட்டி அளவை குறிக்குது அப்போ இதுதான் என்னது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் நம்பர் என் பெயர் உரிச்சொல் இதில் பாருங்கள் ஸோ ஹவு மெனி பெர்சன்ஸ் ஆர் திங்ஸ் ஆர் மீன் ஆர் இன் வாட் ஆர்டர் ஏ பெர்சன் ஆர் திங்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் இப்போ வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எத்தனை ஹவு மெனி ஹவு மெனி பெர்சன்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க எத் ஹவு மெனி திங்ஸ் எத்தனை பொருட்கள் இருக்கின்றன திட்டமாக எடுத்து காட்டக்கூடிய அந்த சொற்கள் தான் என்னன்னு சொல்கிறேன்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஓகேவா ஆல் தீஸ் அஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து எப்படி வரும் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் அப்படின்னு வரலாம் டூ நம்பரில் ஒன் டூ த்ரீ இது மாதிரி நம்பர் எண்ணிக்கையில் வரலாம் இல்லை மெனி ஆல் இந்த மாதிரி இது மாதிரி தான் ஒரு பெர்சனோட திங்ஸை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி வர்றது தான் என்னது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஓகே இதில் வந்து பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் ப்ளீஸ் கியூ மீ ஒன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதில் பாருங்கள் தயவு செய்து எனக்கு நூறு ரூபாய் தருங்கள் தாரு நூறு ரூபாய் கொடுங்கள் அப்படின்னு இருக்கு ப்ளீஸ் கியூ மீ ஒன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதில் வந்து எது அப்ஜெக்டிவாக வரும் ஒன் ஹண்ட்ரட் எண்ணிக்கை நம்பரில் வந்து சொல்லுது இப்படி தயவு செய்து எனக்கு நூறு ரூபாய் கொடுங்கள் அப்படின்னு இருக்கு எவ்வளவு எத்தனை ரூபாய் ஹவு மெனி ருபீஸ் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்கலாம் ஹவு மெனி ருபீஸ் இங்கே நம்ம கொஸ்டின்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஹவு மெனி பெர்சன் ஹவு மெனி திங்ஸ் இந்த மாதிரி ஹவு மெனி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ ஆல் மேன் மஸ்ட் டை இதில் வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன ஆல் ஆல் மேன் தான் இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லா மனிதர்களும் கண்டிப்பாக இறக்கத்தான் செய்வாங்க எல்லா மனிதர்களும் என்ன எல்லா மனிதர்னா ஆல் ஆல் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பர் எண்ணிக்கை குறிக்கக்கூடியதா அடுத்து பாருங்க மோஸ்ட் பாய் லைக் ஸ்விம்மிங் அதிகமாக சிறுவர்கள் வந்து நீந்துவதற்கு விரும்பினார்கள் அப்படின்னா அதிகமான எவ்வளோ ஹவு மெனி பாய்ஸ்
ஃபோர்த் ஒன் பாருங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அஜெக்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட்னா சுட்டு பெயர் ஒன்று வந்து சுற்றி காட்டக்கூடியது ஒரு சொல் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அஜெக்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பொருளை ஒரு திங்ஸவோ அல்லது ஒரு பெர்சனவோ சுட்டி காட்டக்கூடிய அந்த சொற்கள் தான் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அஜெக்டிவ்ஸ் வேணான அஜெக்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் டு ஏ பர்டிகுலர் பெர்சன் ஆர் திங் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அஜெக்டிவ்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட நபரையோ ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளையோ எனது பாயிண்ட் பண்ணுறது குறி சுட்டி காட்டக்கூடிய அந்த சொற்கள் தான் என்னது அப்ஜெக்டிவ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா இப்போ டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸில் வந்து நம்ம எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது இப்போ விச் வாட் அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் நம்மளுக்கு எது ஆன்சராக வருதோ அதுதான் எனது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஓகேவா விச்னா எந்த வாட்னா என்ன அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நம்மளுக்கு விடையாக வரக்கூடிய அந்த சொற்கள் தான் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்ன சொற்கள் வருது இங்கே இருக்க பாருங்கள் திஸ் தட் தீஸ் தோஸ் இந்த மாதிரி சொற்கள்லாம் வரும் ஓகேவா இதெல்லாம் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ சென்டென்ஸ் பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் திஸ் பாய் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தென் ரமேஷ் இந்த பாய் வந்து திஸ் பாய் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தென் ரமேஷ் இந்த பாய் வந்து நம்ம ரமேஷை விட பலமானவன் இந்த பையன் ரமேஷை விட பலமானவன் நம்ம என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் என் விச் விச் பாய் விச் பாய் நம்ம நவுனத்தை நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் விச் பாய்னா என்னது எந்த பையன் விச் பாய் என்னது எந்த பையன் திஸ் பாய் இந்த பையன் அப்போ இந்த திஸ் அப்படிங்கிறத ஆன்சராக நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா நம்ம விச் வாட் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு என்ன ஆன்சராக வருதோ அதுதான் என்னது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தீஸ் மேங்கோஸ் ஆர் ஷோ ஷோர் இந்த மாங்காய்கள் புளிக்கும் அப்படின்னு இருக்கு எந்த மாங்காய்கள் புளிக்கும் விச் மேங்கோஸ் ஆர் ஷோர் இந்த மாங்காய்கள் அப்போ தீஸ் ஆன்சர் அப்போ தீஸ் தான் எனது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தோஸ் சில்ட்ரன் ஏட் த ஏர் ஃபுட் அந்த குழந்தைகள் சாப்பாடு சாப்பிட்டார்கள் அப்போ என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் எந்த குழந்தைகள் இப்போ விச் சில்ட்ரன் ஏட் தேர் ஃபுட் அப்போ விச் சில்ட்ரன்னா விச்னா எந்தனா தோஸ் சில்ட்ரன் ஆன்சர் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது தோஸ் சில்ட்ரன் அப்போ தோஸ் அப்படிங்கிறது தான் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் பாருங்க தட் ஹவுஸ் இஸ் நைஸ் இந்த ஹவுஸு அந்த ஹவுஸ் தட்னா த அந்தமா அந்த ஹவுஸ் வந்து அழகாக இருக்குது அந்த வீடு அழகாக இருக்கிறது அப்படின்னா நம்ம என்ன விச் ஹவுஸ் இஸ் நைஸ் எந்த ஹவுஸு நைஸாக இருக்குது அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அதுக்கு ஆன்சர் தட் ஹவுஸ் அந்த ஹவுஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது ஸோ தட் இஸ் இந்த வேர்டெல்லாம் என்னது என்னென்ன வேர்டு திஸ் தீஸ் தோஸ் தட் இதெல்லாம் என்னது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதில் நம்மளுக்கு சச் திங்ஸ் இது மாதிரிலாம் வரலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது என்னதான் இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ்னா என்ன கொஸ்டின் டைப் வினா பெயர் உரிச்சொல் இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிஃபோர் நவுன்ஸ் டு ஆஸ் கொஸ்டின்ஸ் என்னது நம்ம கொஸ்டின் கேட்குறப்ப நவுனுக்கு முன்னாடி வரக்கூடியது தான் இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா ஆர் யூஸ்டு பிஃபோர் நவுன்ஸ் டு ஆஸ் கொஸ்டின்ஸ் பெயர் சொல்லோட அது மாதிரி அந்த இன்ட்ராகேட் இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் கம் பிஃபோர் ஏ நவு நவுனுக்கு முன்னாடி தான் வரும் பிஃபோர் ஏ நவு நவுனுக்கு முன்னாடி தான் வரும் பெயர் சொற்களோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய அந்த வினா பொருளுடைய அந்த சொற்கள் தான் இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சொற்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நவுன் பெயர் சொற்கள்லாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் நவுன் அந்த நவுனுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய அந்த வினை சொற்கள் என்ன அப்படின்னா வாட் விச் ஹூஸ் இதெல்லாம் சொல்லலாம் வாட் விச் ஹூஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்கள் வாட் கலர் வாஸ் த பேர்ட் இதில் பாருங்கள் என்ன நேரத்தில் பறவை பறவை என்ன நேரத்தில் இருந்தது வாட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்குறோம் வாட் என்ன நேரத்தில் என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சரா வாட் ஓகேவா அப்போ வாட் அப்படிங்கிறத இன்ட்ராகேட்டிவ் அது வினா பொருள் எது வருது அப்படி பெயர் சொற்களுடன் சேர்ந்து வரும் வினா பொருள் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க விச் வே ஷெல் வி கோ விச் நாம் எந்த வழியில் செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின்ஸ் விச் வே நாம் விச் கொஸ்டின்ஸாக வர்றது இதான் சொல்கிறோம் பெயர் நவுனோட சேர்ந்து வரக்கூடிய அந்த வினா பொருளோட சொற்கள் தான் இன்ட்ராகேட்டிவ் இது ஹூஸ் புக் இஸ் திஸ் இது யாருடைய புத்தகம் ஹூஸ் அப்படிங்கிறத என்னது இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சாமா ஃபைவ் டைப்ஸ் பார்த்துட்டோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கேன் இதை பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் செப்பரேட்டாக எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது இது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப்
திஸ் இஸ் ஏ நியூ பாய் நியூ டாய் இது நியூ அப்ஜெக்டிவ் ராம் இஸ் ஏ பேட் பாய் இதுக்கு பேட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபார் பியூட்டிஃபுல் ஆனஸ்ட் நைஸ் ஹெவி நியூ பேட் இதெல்லாம் என்னது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டிக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் ஒன் ஷுட் ஹேவ் சஃபிஷியன்ட் வாட்டர் எவ்ரி டே ஹி ஹேட் என் ஆஃப் ரிச் ஆஃப் ரிச் ஃபார் லன்ச் த டாக்டர் சோட் மச் பேசன்ஸ் த சைல்ட் ஏட் ஏ லிட்டில் ஃபுட் ஐ ஏட் சம் ரைஸ் ஹி ஹேஸ் லாஸ்ட் ஆல் ஹிஸ் பெல்ட் ஐ ஏட் சம் பனனாஸ் வெரி ஃபியூ பீப்புள் பேண்ட் டெம்பிள் த ஹோல் பார்ட் வாஸ் ப்ரோக்கன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னது அப்ஜெக்டிவ்ஸாக வருது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி அளவு குறிக்கக்கூடியது தான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறோம் என்னது சஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு அளவு குறிக்கிறது அப்போ என் ஆஃப் மச் லிட்டில் சம் லாஸ்ட் சம் வெரி ஃபியூ ஹோல் இது எல்லாமே என்னது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பர்னா எண் எண்களை குறிக்கக்கூடியது எண் பெயர் உரிச்சல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பர் அப்படிங்கிறது எண்களை குறிக்கக்கூடியது எத்தனை ஹவு மெனி ஹவு ஹோ மெனி பெர்சன் ஹோ மெனி திங்ஸ் அப்படிங்கிறத குறிக்கக்கூடியது தான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பர் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா தேர் ஆர் ஃபைவ் டாய்ஸ் இன் த லேக் ஒன் பெர்சன் கேம் டு மை ஹவுஸ் ஃபில் இன் த டூ ஸ்பாட்ஸ் டூ பார்ட்ஸ் டிசம்பர் இஸ் த லாஸ்ட் மந்த் ஆஃப் த இயர் ஐ பாட் டூ ட்ரெஸ்ஸஸ் ஃபார் தீபாவளி ஐ எம் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு ஈச் ஹேண்ட் ஹேஸ் ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் ஃபியூ கேட்ஸ் லைக் கோல்ட் வாட்டர் ஐ ஹேவ் தாட் யூ மெனி திங்ஸ் தேர் ஆர் சிவிரியல் மிஸ்டேக்ஸ் இன் யுவர் எக்ஸசைஸ் இதில் எல்லாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன சொல்லலாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஒன் டூ லாஸ்ட் டூ சிக்ஸ்டீன் ஈச் ஃபியூ மெனி சிவிரல் இது எல்லாமே என்னது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் நம்பருக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் சுற்று பெயர் கூறி சொல்ல நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஒரு பொருளவோ ஒரு பெர்சனவோ பாயிண்ட் பண்ணி ஓகேவா சுற்றி காட்டக்கூடிய அந்த சொற்கள் தான் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் இதில் பாருங்கள் திஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் திஸ் எதாவது ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸில் திஸ் தீஸ் தட் இதெல்லாம் வர்றதுலாம் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தோஸ் இதெல்லாம் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் திஸ் கார் இஸ் மைண்ட் தட் கார் இஸ் யுவர்ஸ் இல்லை திஸ் அப்படிங்கிறது என்னது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதே மாதிரி தான் தீஸ் மேங்கோஸ் ஆர் ரைப் தோஸ் மேங்கோஸ் ஆர் ரா திஸ் ஃப்ளவர் இஸ் மோர் பியூட்டிஃபுல் தீஸ் ஆப்பிள்ஸ் ஆர் ஸ்வீட் திஸ் லேடி இஸ் ஏ ஸ்ட்ராங்கர் தென் மகா தட் பாய் இன் இன் இண்டஸ்ட்ரியஸ் தீஸ் புக்ஸ் ஆர் குட் Those girls must be encouraged. This boy is mine. இதில் எல்லாமே இங்கே பாருங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணித்தான் இதெல்லாம் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் திஸ் 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 தட் திஸ் தோஸ் திஸ் ஓகேவா இது எல்லாமே டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் என்னது வினா பெயர் உரி சொல்ல நம்மளுக்கு தெரியும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறது பெயர் சொற்களோட அந்த நவுன் இருக்குல்ல நம்ம நவுனோட சேர்ந்து வரக்கூடிய அந்த கொஸ்டின் இப்போ இருக்குல்ல வினா பொருளுடைய அந்த சொற்கள் தான் இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு என்னென்னா வரும்னா வாட் விச் ஃபூஸ் இதெல்லாம் வரும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் வாட் கலர் இஸ் யுவர் பைக் விச் ட்ரெயின் கோஸ் டு பெங்களூர் ஃப்ரம் ஹியர் வாட் மேனர் ஆஃப் மெயின் இஸ்கி விச் வே ஷெல் பி கோ ஹூஸ் புக் இஸ் திஸ் இதில் பாருங்கள் வாட் விச் வாட் விச் ஹூஸ் இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் 